assalamu alaikum students i hope you are all fine this is your math class of grade 6 we start exercise 1d of chapter number 1 introduction of sets students humne last lecture mein apni exercise 1d question number 1 and question number 2 solve kiya tha jiske andar hum logo ne infinite aur empty set ke bare mein padha tha आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री से और कोशिश करेंगे आज पूरी एक्सरसाइज को फाइंड अप करें ठीक हो गया जैसे कि क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग आपने इनमें से बताना है कि कौन कौन सा सेट आपस में इक्वल है इक्वल मीन आपस में बिल्कुल बराबर है मतलब जैसे अगर सेट ए है उसके अंदर वन टू थ्री और सेट बी है उसमें भी वन टू थ्री हो आगे पीछे हो जाए टू थ्री वन थ्री टू वन लेकिन हो यही सम सेम डिजिट जैसे कि पहला इसका है ए इज इक्वल्स टू टू थ्री फोर बी इज इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव अब देखें दोनों में आपस में क्या बराबर है दोनों में थ्री बराबर है फोर बराबर है लेकिन ए में एक्स्ट्रा क्या है टू है एंड बी में एक्स्ट्रा क्या है फाइव है तो ये आपस में बराबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख देना इसके साथ नॉट इक्वल मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ई e लिखा हुआ है इट बी नॉट इक्वल आपने कंप्लीट लिखना है कॉपी पे नॉट इक्वल सेकंड है ए इज इक्वल्स टू वन फोर नाइन एंड बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व ट्वेंटी टू थर्टी टू तो ये भी आपस में बराबर नहीं हो सकता नॉट इक्वल थर्ड है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई ये हमारे पास अल्फाबेट्स आ गया एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट उसने अल्फाबेट्स पूछे हैं और अल्फाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं ए ई आई ओ यू तो हमारे पास ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है सो नॉट इक्वल जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर फोर है कहते हैं ए इक्वल्स टू टू एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मैंने आप पहले भी बताया था प्राइम नंबर तो टू का टेबल होता है लेकिन इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं लेकिन हमारे पास इवन प्राइम में सिर्फ टू ऐसा बाहर डिजिट है जो हमारे पास इवन भी होता है और प्राइम भी होता है तो हमने इस वजह से इसको क्या कर देना है यहाँ पे भी टू आएगा सो ये दोनों आपस में बराबर है तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है इक्वल ठीक है स्टूडेंट इसी तरह आपने इसके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपस में बराबर होंगे उसको इक्वल कर देना है जो नहीं होंगे उनको नॉट इक्वल कर देना है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगी और आप अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग अब आपने इक्वलेंट सेट का बताना है क्योंकि मतलब वही वही जैसे पहले हमने पढ़ा था कि इक्वल है कि नहीं है अब आपने यहाँ भी वही चीज़ बतानी है कि आपस में अगर इक्वल है अब यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ आपने उसके नंबरिंग की मैचिंग के साथ भी कर नंबरिंग की मैचिंग भी करनी है क्वान्टिटीज भी मैचिंग करनी है जैसे कि ए इज इक्वल्स टू आर आई एफ ई यहाँ पे क्या है ए बी इज इक्वल्स टू एफ आई आर ई देखिए स्टूडेंट्स दोनों सेम नंबर हैं सेम डिजिट है हाँ यहाँ पे आगे पीछे हैं तो हमारे है लेकिन है हमारे पास बराबर है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल जैसे कि अगर लिखा हुआ है सी इज इक्वल्स टू सी ए आर एंड बी इज इक्वल्स टू ए आर सी एस देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं नॉट इक्वल ठीक है स्टूडेंट इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव इस तरह आपने ये ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव पे हम आते हैं अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है फाइंड द रिलेशन हमने रिलेशन बताना है बिलोंग बिलोंग या सबसेट ठीक हो गया बिलोंग भी कह सकते हैं हम सबसेट भी कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जैसे अगर हमारे पास एक डिजिट है वन टू थ्री सेकेंड डिजिट है हमारे पास वन टू थ्री फोर मतलब सॉरी सेकेंड सेट है हमारे पास वन टू थ्री फोर तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पहले जो सेट के नंबर हैं वो दूसरे सेट के अंदर कंपैरिजन करें तो वो बराबर हो सकते हैं तो हमने यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कौन सा सेट किसके बराबर हो सकता है या किसके किस में हम मर्ज कर सकते हैं हम उसको ठीक हो गया किस में हम उसको क्या नाम है यू कह लेते हैं शामिल कर सकते हैं ठीक है जैसे कि लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है आगे लेकिन बी इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर तो बी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है फोर पे स्टॉप हो जाता है तो मतलब हमारे पास जो ए वाला नंबर सेट है वो चल जाए मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन चलते जा रहे हैं लेकिन बी हमारे पास क्या है फोर स्टॉप हो जाते हैं सो हम यहां पे कहते बी द सबसेट ऑफ ए के मतलब बी के तमाम नंबर ए के अंदर मौजूद हैं ए के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ए के अंदर बहुत एक्स्ट्रा नंबर भी हैं ठीक हो गया जैसे कि सेकंड है ए इज इक्वल्स टू ए ई यू एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवल अब हमारे पास वोवल में क्या होता है ए ई आई ओ यू तो अब ये देखिए जो हमारे पास ए है हमारे पास ए बी वोवल है ई बी वोवल है यू बी वोवल है तो हमारे पास ए के तमाम नंबर बी के सेट में मैच uh, हो सकते हैं सो so, हमने यहाँ पे क्या कर देना है ए सबसेट है 
बी का इस तरह थर्ड पे आ जाते हैं ए इक्वल्स टू पी ए आर एंड बी इक्वल्स टू आर पी ए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए दोनों नंबर मैच भी हैं और दोनों नंबर इक्वल भी हैं मतलब एक जैसे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ना सबसेट लिखेंगे ना कुछ और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू बी के ए जो है हमारे पास बी के बराबर है क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन की तरफ इंग्लिश ब्लैंक्स हैं आपने दोनों सेट्स को कंपैरिजन करना है जोन्स और वर्ड मिसिंग है वो आपने इसके अंदर पुट कर देना है जैसे कि पहले देखें एस ओ एफ टी ठीक है सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है टी एफ डैश ओ सॉरी डैश एस अब मतलब देखिए उस सॉफ्ट वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है ओ मिसिंग था हमने यहाँ पे ओ लिख दिया इसी तरह बाकी में भी आपने करना है और यहाँ भी यही चीज अब यहाँ पे आपने देखे ए ई टी मतलब एक अल्फाबेट बनेगा जिस चीज का नाम बनेगा ऐसा मतलब के वर्ड होगा आपने इसको कंप्लीट करना है यह आपका आज का काम था उम्मीद करता हूँ आपको आज समझ आ गया होगा ठीक है अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना ओके स्टूडेंट्स